Agora você vai relembrar aqueles tempos dos bailes com um dos maestros mais populares de todo o mundo, Ray Conniff. Bom, o Ray Conniff está mais uma vez em turnê pelo Brasil, está no Palladium, são Paulo, depois vai para Joinville, Porto Alegre, Curitiba, depois Rio de Janeiro, Canacal, bonitinho, né? Aí ainda vai para Taubaté, sabe onde é Taubaté? É São Paulo, Taubaté mesmo. E Brasília, que ele quer ver também uma cidade diferente e tal, bem diferente. Né? Vai para Brasília. I'm just... Uh, given the schedule of your two names in Brazil. I just want to talk in English. You speak English, right? Yes. A gente vai falar em inglês. Eu vou mais ou menos traduzir aqui, né? Para vocês, claro que a plateia toda fala inglês impecável. Uau, pelo menos a Kate Lira fala, né? Pequeno, pequeno. How many times have you been in Brazil? I think about nine times now. Nine or ten times. Nine. Já teve no Brasil nove ou dez vezes. Did you learn to speak Portuguese, Ray? Well, you know what I do? I use, I call them idiot cards on the floor mm -hmm. when I do the concert, and I read off them phonetically. But I, I don't speak Portuguese. But I could say, Feliz estar com vocês no Brasil pela nona vez. Man, if it's okay. fala Did I say that right? Yeah, you said it beautifully. No, no reaction at all. No, no reaction. I guess you didn't understand what he said. He said How about this? <laughs> I have a better idea. <laughs> beijinho, beijinho. <laughs> <laughs> you know what I got a lot of mileage out of? Uh -huh. Uh, uh, and I understand uh, you were the originator of it. Where is it? I have it on my notes here. When somebody, you know, when somebody hollers in the audience, I say, Calabouca Batista. <laughs> and, and I get more laughs out of that. Ele disse que quando alguém fala, né? Que alguém começa a fazer barulho na plateia, ele de lá já fala, cala a boca, Batista. E é uma porrada, tá vendo? Não, is that your line? Yeah, that's my line. One of them. One of them, yeah. Cala a boca, Batista. That's nice. Yeah, that's they nice. Get, get a big laugh on that. My biggest laugh for the whole show. Diz que a maior risada que tem no espetáculo é o cala a boca, Batista. Acho que eu vou escrever pra ele, vou arranjar em um. E ele falou também que ele escreve o que ele fala em português no que ele chama de, de idiot card, que é o seguinte, é a, o cartão do bobo. Quer dizer, que ele não sabe exatamente o que ele está falando, que ele escreve foneticamente, e aí ele fala várias coisas em português. E usually say, of course, you say, muito obrigado, don't you? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito. Muito, yeah. Muito, muito obrigado. Muito. Is it easier for a musician to speak languages, do you think, because of the... Well, I, I don't understand what I'm saying, but I can imitate it pretty good. Hey, you know, I'm having a problem. I'm looking backwards at you all. Yeah, Can I back terrible. up a little sure, bit? Sure, sure, go ahead. <laughs> just, just a moment. No, 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 not much. Just a moment. Uh, here, okay. Is it okay now? Yeah, thank you. I think, I think, yes, uh, musicians. <laughs> Musicians can imitate sounds, but it's easier. Yeah. It's easier. Yeah. Yeah. É, diz que o músico pode imitar mais facilmente o, o, o som das palavras. Vocês viram isso? Não precisa traduzir, né? Que ele estava com um problema de estar tá muito virado assim, já jogou o cenário todo para trás aqui. Aí ficou beleza. You're the first, the first person to do that with the, with the, with the chair, the chair of the chair. Well, that's the first. That's good. You think that Brazilians usually well, I, look like that? You know, I was I was talking to you like this, and then I don't know if, if I should look here or here. <laughs> Tell me something, Ray. I'm going to ask if he's a person romantic because he has a repertoire romantic. No, you have a very romantic repertoire. Are you a romantic person? Yeah, I think so. Yeah, you're married. Yes, uh, I'm married. I have uh, three children, and. Uh, I've always, in my music, I always have liked great melodies, 
and, and songs that people fall in love by, you know, and I think that's probably one of the things that has made my music be lasting. I always do songs that everybody knows, you know. É, ele acha que sim, ele acha que os temas dele também são temas que as pessoas escutam quando estão apaixonadas. Então, isso faz também com que os temas, as músicas que ele toca, são aquelas músicas que as pessoas sempre conhecem, né? Acabam sempre conhecendo. Eu vou perguntar que tipo de música ele fazia quando começava, se era jazz. You started as a, a jazz musician? Yes, I, I came from a small town, Attleboro, Massachusetts, huh? near Boston. And my dad played trombone. He taught me to play trombone when I was nine years old, and I played in the high school band. And then I went out on the road with the, quote, name bands, the big bands, you know, like Artie Shaw, Harry James, Bob Crosby. And you that's... With, with uh, Harry James, too. Yeah, and that's my background. And, you know, when I was about... Uh, oh, maybe 16 years old. My father used to subscribe to the Billboard magazine, and I saw an advertisement in there. It was called a Lightning Arranger, and it was what it was was a little musical slide rule. And I made my first arrangement with that, and it cost me one dollar. It's the greatest investment I ever made in my life. Olha que maravilha! Ele começou a tocar. Deixa eu ver se eu me lembro de tudo, né? Uh, gotta be a translator with a big memory. Yeah. Huh? Oh, But I remember everything. Ele começou com nove anos, o pai dele já era trombonista, teve uma influência de jazz, tanto que ele tocou nas orquestras do Artie Shaw, do Harry James. E aí tem uma revista chamada Billboard, né? Tinha um anúncio que mostrava como fazer um, um arranjo. E ele pegou, esse, 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 uma coisa simplificada, né? Ele pegou, custou um dólar. Custou um dólar. Um dólar, sim. E aí ele fez o seu primeiro arranjo. Ele disse que foi o melhor investimento que ele fez na vida foi esse dólar. Então, tudo começou com um dólar. Tudo começou com esse arranjo de lightning. O meu primeiro arranjo foi Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Do you play? Are you a musician? More or less. What do you uh, play? I play the bongos. Uh -huh. Yeah. I play a little horn, but not so good. Well, I'll tell you. Por favor, agora ficou aqui entre músicos. Musician conversation. Yeah. I'm not so good anymore either. Some of these trombone players around now, wow, they play terrific. Fantastic. É, diz que hoje já não é tão bom no trombone, que tem cada trombonista jovem fantástico. Ray, tell us something. Uh, you started with this one dollar lightning arrangement, and today how many records sold in the whole world? Oh, the whole world. Oh, it's hard to keep track anymore because they have so many, what do you call it, compilation albums. Mm -hmm. But I, I guess around 50 or 60 million now. Quer dizer, começou com um dólar, investimento de um dólar, e já tem mais de 50 ou 60 milhões de discos vendidos no mundo todo. E você ainda viaja por um pouco? I do tours quite a bit in South America. I go to Mexico, Venezuela, uh, Peru, and of course Brazil is one of my strongest countries. I love to come here because the people, eu amo vocês. I love the Brazilians. <laughs> And, uh, no, I'm, not, I'm not saying that because I'm on the show, but really Brazil is my strongest country. E aí ele fala que não está dizendo isso que está com o um espetáculo aqui, não, mas que realmente o Brasil é um país muito forte para ele. But, can, can I tell a little story? Sure, go ahead. When I think part of it is oh, why the Brazilian people like my music, I noticed one day my uh, empresário, Manuel Palladium, played me a, a video cassette of uh, Carnival. And all the tempos are uh, on my... I use a metronome when I write. Mm -hmm. You're going to have to remember a lot here. No, go ahead. Yeah. And uh, uh, carnival tempos are about... Doom, 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 doom. And all of my early records were about that tempo. Da, la, da, 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 doom, doom, doom. Da, la, da, 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 and da, 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 And Elmar, 
do, do, all of my early tempos were, I think it's same, about 126 the, on the meta, metronome. Mm -hmm. And I think that's why my music became so popular in, in Brazil. Brazil. It's, kind of, it's a carnival yeah, tempo on the metronome. Do, that's fantastic. Do, do, do. He said that when he won a tape from Poladian, from Manuel Poladian, that they gave a little bit of a bite, they gave a little bit of a bite. They gave a little bit of a bite, they gave a little bit of a bite. Pensei que era o teu filho, o que tinha vindo, que não era você. Mas o, o Poladian deu para ele uma fita, um cassete com música de carnaval, de desfile de carnaval. E ele compõe geralmente usando o metrônomo, né? aquele, aquele marcador de tempo. Né? Tum, tum, tum. E ele percebeu que o tempo do samba é exatamente o tempo dos primeiros arranjos dele, das primeiras músicas, que aí eu não vou traduzir que vocês já ouviram, né? tá, 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 não vou traduzir tá, 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 ok? Então ele acha que essa, essa semelhança é que faz com que a música dele, que as músicas dele sejam tão bem aceitas no Brasil. Well, uh, Ray Conniff, I would like, I don't know if, if, if you're playing in this, in this tune that you're doing here. I or, play a little bit with the Dixieland band. Yeah. <coughs> would it be possible to play a little for us? Do you have a trombone? I don't know if I have a trombone. Tem um trombone aí, não? Tem trombone? Felipe? Tem trombone, Felipe? You just happen to have one. I yeah, see them bringing well. one. Tremendous coincidence. <laughs> coincidence. Tem um Felipe tem um trombone. Veja. <laughs> That's fantastic. Can I try it? Sure. Go ahead. Okay, it's all okay. right. Então vamos ouvir Ray Conner. Okay. <laughs> Thank you. 
Thank you.